ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் சுதாக்கர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறதுன்றத நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் வாங்க போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்ப்போம் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் எண்ணெய் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் செய்கிறவங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்க ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூடி ஆறுறது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் இல்லைனா பாத்திரம் கொஞ்சம் தீயற மாதிரி ஒரு இதில் வரும் மேனுவல் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க வெந்தயத்தூள் வெந்தயம் இருந்தால் வெந்தயம் போட்டுங்க என்கிட்ட வெந்தயத்தூள் இருக்குது வெந்தயத்தூள் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஜீரகம் வெங்காயம் சேர்த்துக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட வேண்டாம் தக்காளி போட்டிங்கன்னா தக்காளி ஆனது அப்படியே தண்ணி மாதிரி விட்டுடும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் அதில் போட்டு வெண்டக்காவை நல்லா வதக்கிக்கணும் இதை கொஞ்சம் நாய் மூடி வைப்போம் அப்பப்ப திறந்து கொஞ்சம் கிளறி போகணும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு நீங்க எப்படி வேணா அதை போட்டுக்குங்க உப்பு உங்க தேவைக்கு எவ்வளவு பண்ணுமோ அதை போட்டுக்குங்க போட்டுக்கிட்டு அடுப்ப சிம்ல வச்சு கிளறிக்கிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க காரத்தை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் கொஞ்சம் காரம் நல்லா சாப்பிடுவேன் அதனால் நான் கொஞ்சம் காரம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் எனக்கு இதுவே கம்மி இன்னொரு நான் ஒரு ஸ்பூன் காரம் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கங்க உப்பு நீங்கள் அதிகமாக முதலே போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் காய்க்கு தேவையானது போடுங்க நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது ஓரளவுக்கு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் உப்பு டேஸ்ட் பார்த்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இவ்வளோ தேவைன்றது நீங்கள் போட்டுக்குங்க இப்ப 
இப்போ குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி சாப்பிடுங்க ஆனால் எனக்கு குழம்பு கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் மூடி போட்டு வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் இதை அப்பப்ப திறந்து பார்க்கணும் திறந்து பார்த்து கொஞ்சம் அப்படி கிளறி விட்டுக்குங்க ஏன்னா அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கிளறி விட்டுக்கலாம் காய் வந்து நல்லா வேகணும் வேகலை காய் நல்லா வேகிற அளவுக்கு மூடி போட்டு நல்லா மூடி வேக விட்டுக்கோங்க நான் இதை அடிக்கடி திறந்து அடி பிடிக்காம அப்படி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் நமக்கு காய் வேகணும் காய் வேகாமல் நம்ம வந்து புளி தண்ணி ஊற்றினோம்னா நம்ம காய் வேகாமல் போயிடும் இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் வேகட்டும் நான் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக வச்சுருக்கேன் ஏன்னா காரக்குழம்பு கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி நீங்கள் ஏற்றி இறக்கிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காரம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க உப்பு கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு காய் வேகிற அளவுக்கு மூடி வைக்கணும் பாருங்கள் அந்த எண்ணெய் அப்படி பிரிஞ்சு வர்றது நமக்கு தெரியும் காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம எவ்வளோ பெருசாக போட்டிருந்தோம் அதனுடைய இது எவ்வளோ ஆகிடுச்சு நல்லா வெந்துருக்கு இப்போ இந்த டைமில் புளி நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளியை கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது உங்களுக்கு புளி புளி எவ்வளோ தேவைன்றதை பார்த்துக்குன்னு அதுக்கு தகுந்த மாரி நீங்கள் புளியை வந்து போட்டுக்குங்க நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு கூட ஏன்னா தக்காளி பழம் வந்து போட்டிருக்கோம் நீங்கள் புளி ஊற்றும் போது புளி கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரேடியாக நான் எலுமிச்சம்பழம்னா உங்களுக்கு எப்படி புளிப்பு தன்மை தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் புளிப்பு ஊற்றிக்கிங்க கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் தேங்காய் தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டு நிறுத்திக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் புளி எனக்கு புளிப்பு தூ கொஞ்சம் தேவை நான் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கிறேன் உங்களுக்கு புளிப்பு எப்படி தேவைன்றதை பார்த்துக்கிட்டு செய்யுங்க இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு காயம் வந்துடுச்சு தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் எடுத்து ஊற்றினாலும் சரி இல்லை தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றினாலும் சரி நான் ஒரு மூணு பத்தை தேங்காவை அரைச்சி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த தேங்காய் டேஸ்ட்டு பிடிக்கும்னா நீங்கள் இப்படி செஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை எனக்கு தேங்காய் பால் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் அப்படியே இறக்கிக்கலாம் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது தேங்காய் ஊற்றுறது உங்களுடைய டேஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் நான் மூடி வச்சிட்றேன் இதுக்கப்புறம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் தேங்காய் ஊற்றி நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் 
நான் ஒரு மூணு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த நல்லெண்ணெயை நம்ம ஊற்றிக்கிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அதை கொஞ்சம் கிளறி விட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லெண்ணெய் உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது அதுவும் இந்த காரக்குழம்புலாம் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அற்புதமான சுவையாக இருக்கும் எந்த காரக்குழம்பு செஞ்சிங்கனாலும் அதில் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த நல்லெண்ணெயும் அந்த அந்த காரக்குழம்பு நீங்கள் எந்த காரக்குழம்புமே நல்லெண்ணெய் ஊற்றாமல் சாப்பிடவே மாட்டீங்க அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்கும் இதை நம்ம கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு டூ ஆர் த்ரீ மினிட்ஸ் அது அந்த நல்லெண்ணெய் வந்து அது கொஞ்சம் நல்ல வாசம் உள்ளே வந்து மிரிச்சி ஆகணும் ஓகே இப்போ நம்ம எடுத்துருவோம் இறக்க போகிறோம் வாசனையும் அவ்வளோ கும்முன்னு அடிக்குது அந்த நல்லெண்ணெய் ஊற்றின வாசனை அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது அந்த வாசனை பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு வாசனை இருக்குது நம்ம இறக்கும்போது கருவேப்பில் அது கொத்தமல்லி உங்கள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை போட்டு இறக்கிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இது நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பாட்டில் ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் 